প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশি জিপি কেন আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর দ্বাদশ অধ্যায় বংশগতি বিবর্তন সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং জেনেছিলাম ডিএনএ গঠন সম্পর্কে তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা জানব আরএনএ গঠন ডিএনএ এর অনুলিপন এবং ডিএনএ আরএনএ পার্থক্য সম্পর্কে আরএনএ এর গঠন প্রথমেই জানব আরএনএ এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে রাইবেনিক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ একে পূর্ণভাবে বললে ইংরেজিতে যদি লিখতে তোমাদের সমস্যা হয় কিংবা বানান ভুলের সম্ভাবনা থাকে তাহলে এভাবে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বাংলাও লিখতে পারবে প্রোটিন সংশ্লেষণ করাই হচ্ছে আর এর প্রধান কাজ আর এর গঠন নিচে আলোচনা করা হলো আর এন হলো একশো বিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের গঠন এটা হচ্ছে এমাত্র একটি সূত্র বিশিষ্ট এই চিত্রটি বইয়ের থেকে একটু আলাদা এটা পূর্বোক্ত বা আগের যে পাঠ্য বই সেখান থেকে নেওয়া এই ধরনের ভাবে চিত্র আঁকলে তাহলে স্পষ্ট চিত্র থেকে নাইট্রোজেন বেস ঘাট থেকে শুরু করে সবকিছু সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায় দেখা যাচ্ছে এটা একটি সূত্র এবং কিছুটা শেকলের মতো প্যাঁচানো আর এনেতে রয়েছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইবোস শর্করা অজৈব ফসফেট নাইট্রোজেন বেস ঘাড়ের মধ্যে রয়েছে অ্যাডেনিন কোয়ানিন সাইটোসিন এবং ইউরাসেল অ্যাডেনিন কে এ গোয়ানিন কে জি সাইটোসিন কে সি এবং ইউরাসেল কে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এছাড়া অ্যাডেনিন ইউরাসেল এর সাথে দুইটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা এবং গোয়ানিন সাইটোসিন এর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে চিত্র সূক্ষ্ম গঠনে লক্ষ্য করবে অ্যাডেনিন ইউরাসেল এর সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা গোয়ানিন সাইটোসিন এর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত সম্পূর্ণটার ভিতরে অর্থাৎ যেখানে যেখানে শেকলের ভেতরে এদের মধ্যকার প্যাচ গুলো খুলে গেছে অর্থাৎ একত্রিত হয়ে গেছে সেখানে বন্ধন তারা এভাবে তৈরি করছে আর চিত্র আঁকার পর পাশে লিখে দিবে গোয়ানিন জি অ্যাডেনিন এ সাইটোসিন সি ইউরাসেল ইউ তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে এই ছিল আর এর সংক্ষিপ্ত গঠন এখন আমরা শিখব আর এন এর কাজ সম্পর্কে বা গুরুত্ব বা তাৎপর্য আর এন এর প্রধান কাজ আগেই বলেছি প্রোটিন সংশ্লেষণ করাই হচ্ছে আর এন এর প্রধান কাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর এন এ কিন্তু বংশগতিক বিরস্ত হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ বংশগতি যে উপাদানগুলো সেগুলো সে বংশগতি যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো বহন করে ডিএনএ বার্তা বহন করে আর এন এ রাইবোজমের কাছে গিয়ে পৌঁছায় অর্থাৎ ডিএনএ এর কাছ থেকে যে বার্তা বা খবরটা নিয়ে রাইবোজমের কাছে চলে যায় কিছু কিছু আর এন এ রয়েছে যারা অ্যামিনো অ্যাসিড স্থানান্তর করে এছাড়া কোনো কোনো আর এন এ রাইবোনিউক্লিও প্রোটিনও গঠন করে এই ছিল আর এন এর কাজ সম্পর্কে আলোচনা এরপরে আমরা জানব ডিএনএ আর এন এর তুলনা সম্পর্কে ডিএনএ আর এন এর তুলনাকে ঠিক এইভাবে যদি দেওয়া হয় তুলনা বা পার্থক্য তাহলে উচ্চত দক্ষতা প্রশ্নে উচ্চতা দক্ষতামূলক প্রশ্নের জন্য সঠিক হবে এক্ষেত্রে কতগুলো পয়েন্ট আকারে যদি আমরা সাজিয়ে দিই যেমন ভৌত গঠন ডিএনএ দ্বি সূত্র প্যাঁচানো সিটির মতো আর আর এন এ হচ্ছে এক সূত্র শিকলেন রাসায়নিক ভাবে চিন্তা করলে ডিএনএ থাকে ডিএনএ তে থাকে ডিঅক্সিরাইবোস সুগার ও পাইরিবিডিনে থাকে থায়মিন ও সাইটোসিনের পেস আর অন্যদিকে আর এন এ তে থাকে রাইবোস সুগার অর্থাৎ ডিএনএ তে ডিঅক্সিরাইবোস সুগার আর আর এন এ তে হচ্ছে শুধু রাইবোস সুগার আর এখানে থাইমিন পাইরিমিডিন বেসে থাকে থাইমিন সাইটোসিন আর এখানে পাইরিমিডিন বেসে থাকে ইউরাসিল এবং সাইটোসিন বেস অর্থাৎ থাইমিন এর পরিবর্তে চলে আসে ইউরাসিল তৃতীয় পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করলে প্রধান কাজ ডিএনএ হচ্ছে প্রধান কাজ হচ্ছে বংশগতি ধারণ করা বহন করা আর আর এর কাজ হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে মানে এর বংশগতি ধারণ ও বহন করে আর এটা আর এন এ প্রোটিন সংশ্লেষণ করে প্রকারভেদ ডিএনএ কোনো প্রকারভেদ নাই ডিএনএ এক ধরনেরই হয় কিন্তু আর এন এ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে বা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে অবস্থান ডিএনএ মূলত থাকে ক্রোমোজমে আর আর এন এ থাকে সাইটোপ্লাজমে রাইবোজমে নিউক্লিওলাস ইত্যাদি অনেক জায়গাতেই আর এন এ থাকতে পারে এই হলো ডিএনএ আর এন এর মধ্যকার মূল তুলনা এখন আসছি আমরা ডিএনএ অনুলিপন সম্পর্কিত আলোচনায় ডিএনএ কিভাবে অনুলিপিত হয় অর্থাৎ একটি ডিএনএ থেকে আরেকটি ডিএনএ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে ডিএনএ অনুলিপন তো প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমরা দেখব যে প্রথমে যদি আমি সংজ্ঞাটা জানি হবে ডিএনএ এর একটি অনু হতে আরেকটি নতুন ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে ডিএনএ অনুলিপন বা অ্যাপ্লিকেশন কেন হয় আমরা জানি কোষ যখন বিভাজিত হয় তার ভেতরে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় তো ডিএনএ যদি বিভাজিত না হয় অর্থাৎ অনুলিপিত হয়ে একাধিক ডিএনএ সৃষ্টি না করে তাহলে প্রত্যেকটা কোষে সমান সংখ্যক ক্রমজন কিভাবে যাবে তার জন্য ডিএনএ সবসময় অনুলিপিত হয় কোষ বিভাজনের সময় প্রক্রিয়াটি ডিএনএ অনুলিপনের প্রক্রিয়াটি এই প্রক্রিয়া অর্থরক্ষণশীল পদ্ধতিতে ডিএনএ অনুলিপিত হয় অর্থাৎ এই যে পদ্ধতিটা যে পদ্ধতিতে এটা অনুলিপিত হচ্ছে তাকে বলা অর্থরক্ষণশীল পদ্ধতি কেন অর্থরক্ষণশীল পদ্ধতি বলা হয় সেটা পরবর্তীতে আলোচনা করব এই পদ্ধতি ডিএনএ দুটি সূত্রের মধ্যকার নাইট্রোজেন বেস খাড়গুলোর হাইড্রোজেন
একটা আরেকটার সাথে বন্ধন দ্বারা যুক্ত ঠিক এই জায়গায় এসে বন্ধনটা ভেঙে গেছে ফলে সূত্র দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে দুটো সূত্র ছিল এর মধ্যে এখানে এসে তাদের মধ্যকার বন্ধন ভেঙে যাওয়ায় সূত্র দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে পৃথক হয়ে পড়েছে এই পদ্ধতিতে ডিএনএ দুটি সূত্রের মধ্যকার হাইড্রোডাইট্রোজেন বেস খারগুলো হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙে যায় ফলে ডিএনএ সূত্র দুটি একেবারেই আলাদা হয়ে যায় ডিএনএ প্রতিটি আলাদা হওয়া সূত্র দুটি পরিপূরক নতুন সূত্র তৈরি করে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আলাদা হওয়া সূত্র অর্থাৎ এখানকার এই নীল রঙের সূত্রটা আলাদা হওয়া সূত্র এখানকার নীল রঙের সূত্রটা আলাদা সূত্র পরিপূরক বলতে একেবারে তাকে ছাঁচ হিসেবে ধরে তার শরীর থেকে এক ধরনের আবার এক ধরনের এনজাইম নিশ্চিত হয় সেই এনজাইমের প্রভাবে নতুন করে আরেকটা সূত্র ঠিক তার মতনই আরেকটা সূত্র সৃষ্টি করে জাস্ট লাইক যমজ আরেকটা সূত্র তৈরি হয়ে যায় এর ভিতরে যমজ সূত্র মতো সূত্র সৃষ্টি করে এ পাশেও সূত্রকে সৃষ্টি হয় এ পাশেও সূত্রকে সৃষ্টি হয় যদি পুরনো সূত্র বেস থাকে অ্যাডেনিন গুয়ানিন তাহলে নতুন সূত্র বেসে অ্যাডেনিনের বিপরীতে থায়মিন হবে আর গুয়ানিনের বিপরীতে থাকবে সাইটোসিন ঠিক তেমনি যদি পুরনো সূত্র থাকে গুয়ানিন তাহলে এ পাশে আসবে সাইটোসিন আর পুরনো সূত্র যদি অ্যাডেনিন থাকে এ পাশে আসবে থাইমিন এভাবেই একে অপরের উল্টোটা দিয়ে যুক্ত থাকে এ পাশেও তা যদি সাইটোসিন থাকে তাহলে অপর দিকে হবে গুয়ানিন এ পাশে যদি থায়মিন থাকে অপর দিকে হয়ে যাবে অ্যাডেনিন এভাবে সে যুক্ত পরিপূরক সূত্রের প্রতিটি নাইট্রোজেন বেস খাট তার পুরাতন সূত্রের খাড়ের বিপরীতে এমন ভাবে যুক্ত হয় যেন অ্যাডেনিনের বিপরীতে থায়মিন আর গুয়ানিনের বিপরীতে সবসময় সাইটোসিন যুক্ত থাকে নতুন সৃষ্ট ডিএনএ দুটির প্রতিটিতে একটি পুরাতন সূত্র এবং প্রতিটিতে একটি করে নতুন সূত্র যুক্ত থাকে একটু লক্ষ্য করলে দেখবে এটা হচ্ছে নতুন সূত্র এটা এই জায়গাতে একটা এটা হচ্ছে নীল কালারটা হচ্ছে পুরনো সূত্র আর লাল রঙেরটা হচ্ছে নতুন সূত্র তো প্রত্যেকটাতে একটি করে পুরাতন সূত্র একটি করে নতুন সূত্র থাকে সৃষ্টি একত্রে নতুন সৃষ্ট ডিএনএ তে একটি পুরাতন একটি নতুন সূত্র থাকে বলেই এই যে নতুন যে সৃষ্ট ডিএনএ এটার মধ্যে একটি পুরাতন সূত্র থাকে আরেকটি নতুন সূত্র থাকে বলে এই পদ্ধতিকে বলা হয় অর্ধ রক্ষণশীল পদ্ধতি ডিএনএ নতুন সৃষ্ট সূত্রগুলো পরিপূর্ণতা পেলে অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে যদি ডিএনএ এই সূত্রগুলোর সাথে পরিপূরক সূত্র তৈরি হয়ে যায় নতুন পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সূত্র দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ এই বরাবর ভেঙে মাতৃসূত্রটা আলাদা হয়ে যায় আর অপত্য সূত্রগুলো আলাদা হয়ে যায় পৃথক দুটি সূত্রে পরিণত হয় পরবর্তী অপত্য ডিএনএ দুটি পুনরায় আবার অনুলিপনের অংশ নেয় অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে আবার পরবর্তীতে অনুলিপনের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে এগুলো আবার অংশ নিয়ে থাকে এরপরে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জিন জিন কি জিনের সকল দৃশ্যমান অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নামই হচ্ছে জিন অর্থাৎ জিন হচ্ছে যে কোনো জীবের যে আমরা বৈশিষ্ট্যটা দেখছি বাড়তির থেকে অথবা যে বৈশিষ্ট্য দেখছি না কিন্তু ভেতরে আছে সব বৈশিষ্ট্যরই এককের নাম হচ্ছে জিন জিনের অবস্থান জীবের ক্রোমোজমে ক্রোমোজমের মধ্যকার অ্যাকচুয়ালি ডিএনএ তে ডিএনএ এর মধ্যে থাকে সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি জিন থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিত ভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করতে পারে আবার কোন কোন সময় একটি জিনও একাধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যদি পরীক্ষায় আসে জিন বলতে কি বুঝো তাহলে শুধু প্রথম লাইনটাই দিবে জিবে সকল দৃশ্যমান অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন আর জিন বলতে কি বুঝো বললে সম্পূর্ণ অর্থাৎ জিন সম্পর্কিত এই কথাগুলো লিখতে হবে লোকাস কি ক্রোমোজমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে লোকাস বলে অর্থাৎ ক্রোমোজম প্যাচানো ক্রোমোজমের ভিতরে থাকে প্যাচানো ডিএনএ তো এই ডিএনএ ঠিক যেই জায়গায় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন অবস্থান করছে সেই জায়গাটাকে বলা হয় লোকাস পরবর্তী প্রশ্ন আসতেছে জিনকে বংশগতি নিয়ন্ত্রক বলা হয় কেন জিনকে বংশগতি নিয়ন্ত্রক বলা হয় কারণ জীবের সকল এক্ষেত্রে আমরা আগে জিনের সংজ্ঞাটা দিয়ে দিব যে জীবের সকল জীবের সকল দৃশ্য অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ এককারী এককের নাম হচ্ছে জিন আর এ আর এ অবস্থান হচ্ছে এর অবস্থান জিনের অবস্থান জীবের ক্রমজমে সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি জিন থাকে কোনো কোনো সময় একাধিক জিনও মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে প্রকাশে সহায়তা করতে পারে আবার কোনো কোনো সময় দেখা যায় একটি জিন একাধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তো একই জিনের বিভিন্ন সংস্করণ একই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন রূপে বা মাত্রায় প্রকাশ করতে পারে তাই জিনকে বংশগতি নিয়ন্ত্রক বলা হয় তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ